اضربيه عشان يسمع كلامك تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا مين ده اللي هيتضرب النهارده ده يخلي طفل التوحد يطعني ويسمع كلامي وينفذ الاوردر اللي انا طلبته منه في ناس كتير بتستخدم طبعا الضرب مع طفلها توحد وعذاب بقى عذاب بدني رهيب عشان الطفل ينفذ اوردر وهل بينفذ لا ما بينفذ اولا حضرتك ان اصلا طفل التوحد عنده مشكله في الحواس يعني احساسه بالالم بيكون ضعيف فعذاب عذاب بدون هدف ويعني يا ريت بنعدل السلوك خالص بالعكس انت بتسببي له كمان مشاكل نفسيه طيب اعمل ايه عشان طفل يطيعني وينفذ الاوردر حضرتك طفل التوحد هو مش فهمك لا هو فهمك بس رافض يتعامل معاكي حط خط تحت الجمله دي كويس جدا رافض ايه يتعامل معاكي فانتي ما تتعامليش معاه على اساس ان هو طفل غبي او طفل مش فاهمك او عنده تاخر عقلي لا حضرتك اثبتت الدراسات ان نسبه من 40 ل 45% تقريبا من اطفال التوحد عندهم نسبه ذكاء متوسطه الى فوق المتوسط بمعنى ان هو طفل عادي جدا وممكن يبقى فاهم كويس جدا بس هو رافض التعامل معاكي وعايز يبقى متوحد مع ذاته يعني مش عايز مني كوردرات ولا عايز ينفذها دورك كأم هتسيبيه هتسيب التوحد ياخده منك ويخليه يتقوقع حول ذاته أكتر وما ينفذ أي أوردر أنت تطلبيه منه أو يتفاعل أصلا معاكي طبعا لا وده دوري كمان في القناه ان انا لازم اعرفك ازاي تبداي تخليه ينفذ الاوردرات بتاعتك ويسمع كلامك طبعا الطفل لو حس ان حضرتك بتقولي له قوم مثلا افتح الباب او شيل الورقه ارميها في الباسكت وهو ما نفذش الاوردر وحضرتك رحتي قايمه خلاص اوكي رحتي قايمه ورمياها في الباسكت او رحتي انت اللي فتحتي الباب خلاص هو عارف ان ماما مش هرد عليها فهي اللي هتنفذ الاوردر ومش هتتعبني لكن لو هو حس ان ماما لا بتصمم وبتقوم كده وبتشيلني هوب كده وتاخدني ان شاء الله بمساعده كليه ان انت تحطي الطفل قدامك وتمسكي ايده يعني بصي لدرجه ايه بتمسكي ايده كده بالشكل ده وتقربيه ناحيه اكره الباب وتخليه يفتح اكره الباب بصي بمساعده كليه وكمان انت بتقولي له يعني اسم الفعل ايه افتح الباب وفتحتي الباب يلا برافو انت اديتي له كمان تشجيع برغم ان انت اللي عامله الفعل كله بس انت فهمتيه ان هو لما هيعمله انت بتشجعيه على عكس ام تانيه لا خلاص هي بتسيبه طبعا كمان لما مثلا يبقى فيه ورقه وعايزاه يشيلها ويرميها في الباسكت برضه لو مش راضي يقوم انت قوميه وخليه يمسك الورقه بايده وتمشي معاه ورا جسمه لحد الباسكت وتخليه يرميها لدرجه ممكن يفضل ماسكها كده انت بتفتحي ايده وتخليه يرميها وتشجعيه برافو رميتها في الباسكت هيبدا يفهم ان هو ايه ده الموضوع لطيف وما بتنبسط منه وكمان يا سلام لو اديتي له معزز بونبوني او اي شيء هو بيحبه يبقى انت كده بدات تفهميه هتنفذ يعني هتنفذ لو هو شعر منك ان انت مصممه وعندك اصرار ان ينفذ الاوردر مهما كانت بقى مقاومته ورفضه ممكن يترمي على الارض يعيط يبهدل الدنيا انت برضه هتقوميه حتى وهو بيعيط هينفذ الاوردر هتشيليه وينفذ حتى وهو بيعيط شفتي لدرجه ايه هتعملي كده اعملي كده اسمعي مني في اطفال كتير انت بتشوفيهم واطفال توحد بتلاقي الاب او الام يقول لك ده كان بيعاني من كذا وكذا 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 بس الحمد لله خلاص دلوقتي ما فيش وتلاقي طفلك ايه ده انا المواضيع بتزداد لي ده كله راجع لحضرتك ازاي ما قدرتيش تعدلي سلوكه ازاي ما عرفتيش تخليه يطيعك ويفهمك فدي بتبقى المشكلة عند الأهل حسب إصرار وتصميم كل ولي أمر إن هو يحسن مستوى طفله في نقطة مهمة جدا جدا واللي هكررها تاني طفلك إن هو غبي أو مش فاهمك لا حضرتك هو رافض يتعامل رافض ينفذ لك أي أوردر فدورك أنت لو حس بشخصيتك إن أنت وقت الغلط بتتغيري صوتك بيتغير نبرة الصوت بتتغير بادي لانجويتش بتاعتك كلها بتتغير ايماءات وشك بتتغير ان إيه، انتي لا ده الصح واعمل كده وبتبداي تفهميه هيعرف اه انا كده في حاجه غلط انا عملت غلط على العكس ان اول ما يعمل حاجه حلوه جدا انتي هي برافو والتشجيع والبومبوني وال... هيشعر اذا 
انا عملت حاجه كويسه هيشعر اه هيشعر والله هيشعر بس حضرتك اللي خايفه تكون يكون هو مش فاهمك لا هو فاهمك انا باكد لك ان هو فاهمك فارجوكي اتعاملي من هذا المبدا نقطه مهمه جدا كل ما التدخل المبكر كان بدري او ان انت بتعودي طفلك على اطاعه الاوامر بدري بداتي من سنتين مثلا هو هو عنده سنتين بداتي تخليه ينفذ الاوامر اه ايه ده هو في توحد بيكتشف من سنتين اه حضرتك وقبل كده كمان فانت ممكن تشتغلي على الموضوع ده من وهو عنده سنتين غير طفل تاني بتشتغلي معاه وهو عنده ثلاث سنين كل ما زاد العمر كل ما زادت المقاومه والعند وهو عنده سنتين مقاومته في تنفيذ الاوامر بسيطه ادخلي ثلاث سنين هتلاقي المقاومه بتزيد كل ما يكبر في السن تلاقي المقاومه بتاعته بتزيد والعند والرفض والعياط بقى وال... والحاجات دي اللي احنا عارفينها دي كلها بتزيد كل ما تبداي بدري كل ما صدقيني طفلك هيوصل لليمت ان انت وصلتي انه طفل طبيعي وطفل فعلا تلاشت عنه كل سمات التوحد اتمنى اكون فدتك في الفيديو ده لان انا دوري في القناه هنا ان عايزاكي تتحولي اخصائيه تخاطب لطفلك واخصائيه لتقييمه وتشخيصه وعلاجه اعملوا شير للفيديو واعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس واعملوا اختيار الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته